நண்பர்கள் மக்கள் அனைவருக்கும் இனிமையான வணக்கம் நான் கார்த்திக் பேசிட்டு இருக்கேன் அனைவருக்கும் இனிமையான காலை வணக்கங்களுடன் இன்றுடன் ஒன்பதாம் வகுப்பு இறுதி பாடம் பார்க்க போறோம் சோ கடைசியான பாடம் சோ ஒன்பதாம் வகுப்புல இருக்கக்கூடிய ஆறாவது படமாக கருதக்கூடிய சாலை பாதுகாப்பு சாலை பாதுகாப்பு அப்படிங்கிறது டிஎன்பிசி ஓரியன்ட்ல ரொம்ப ரொம்ப குறிப்பிட்டு ரொம்ப ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டா அழகா கொடுத்துருக்காங்க சோ எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் தான் இருந்தாலும் டிஎன்பிசி ஓரியன்ட்ல என்னென்ன ஹெட்லைட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க என்னென்ன கிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பாக்கலாம் சோ வாங்க நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் வெளி <laughs> சாலையில் ஒரு வாகன விபத்தில் குறைந்தபட்சம் ஒரு நபர் காயமடைதலோ அல்லது இறத்தலையோ குறிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்ப என்ன சொல்ல வந்து ஒரு சாலை விபத்து அப்படின்னா கண்டிப்பா வந்து உங்களுக்கு தெரியும் ஆக்சிடென்ட் ஆகி ஒருத்தர் காயமடைஞ்சாலோ அல்லது ஒருத்தர் வந்து இறப்பின் காரணமாக சாலை விபத்து ஆக்சிடென்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் சோ முக்கியமாக விஷயம் சோ பத்தாவது அதாவது என்ன சொல்ல வராங்கன்னா ஒவ்வொரு ஆண்டும் அதாவது ஒவ்வொரு ஆண்டும் சாலை விபத்துல கிட்டத்தட்ட ஒன்னு புள்ளி இரண்டு மில்லியன் பேர் இறக்கிறார்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்காங்க சோ ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஒட்டுமொத்தமாக இந்த உலகத்துல சாலை விபத்தால இருக்கக்கூடிய எண்ணிக்கை பேர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு புள்ளி இரண்டு மில்லியன் அப்ப காயமடைந்தவர்கள் எண்ணிக்கை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஏறக்குறைய ஐம்பது மில்லியன் பேர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரி அப்படியே இந்தியாவுக்கு கம்பாரிசன் பண்ணி பார்த்தோம்னா இந்தியாவில கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சத்தி முப்பதாயிரம் பேர் வந்து அதற்கும் மேற்பட்ட பேர் உயிரிழப்புடன் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்தியாவில் ஸோ இதுல இருந்து இந்தியா உலகின் மிக மோசமான சாலை விபத்துகளை கொண்ட நாடாக திகழ்வதாக தகவல்கள் சொல்லியிருக்காங்க அப்போ ஆண்டுக்கு இந்தியாவோட எத்தனைக்கு மேற்பட்ட பேர் உயிரிழக்கிறாங்க அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா ஒரு லட்சத்தி முப்பதாயிரம் பேர் என்பது குறிப்பிடத்தந்தது இல்லைனா நாட்டில் ஒரு நமது நாட்டின் ஒட்டுமொத்தமாக எத்தனை மில்லியன் பேர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்னு மில்லியன் பேர் உயிரிழக்கிறாங்க ஐம்பது மில்லியன் பேர் காயமடைகிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க பொதுவாக இந்த சாலை விபத்து அப்படின்னு ஏற்பட காரணம் அப்படின்னு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் சோ வாகனம் வாகனம் குறைவாக வாகனம் ஓட்டுதல் சோ கவன குறைவாக வாகனம் ஓட்டுறது மிக முக்கியமான காரணம் அது மட்டும் இல்லாம மது அருந்துவிட்டு வாகனம் ஓட்டுவது அது மிக பெரிய ஒரு முக்கியமான ஒரு தவறான ஒரு விஷயம் அது அப்புறம் வந்து பிற வாகனங்களை பார்த்து வண்டி ஓட்டுறது அப்புறம் அதிவேகமாக செல்றது அப்புறம் வந்து முறையற்ற ஓட்டுநர் பயிற்சி டிரைவிங் லைசன்ஸ் வந்து முறையற்ற முறைகளை வாங்குறது சோ அது மட்டும் இல்லாம நிறைய விஷயம் இருக்குங்க அதுல காரணிகள் அதுல வந்து நம்ம பாத்தோம்னா சோ ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது முக்கியமான காரணங்களா கொடுத்திருக்காங்க இது இல்லாம நம்ம முக்கியமா தெரிஞ்சுக்கப்பட வேண்டிய விஷயம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உலகில் ஒவ்வொரு மூன்று நிமிடமும் அதாவது ஒவ்வொரு மூன்று நிமிடமும் உலகத்துல வந்து ஒரு குழந்தை வந்து நம்ம நம்ம இழக்கிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இறக்கிறார்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இந்த உலகத்தில் ஒவ்வொரு மூன்று நிமிடங்களும் ஒரு குழந்தை விபத்தில் வந்து இறப்பதாக தகவல்கள் சொல்லியிருக்காங்க இது மட்டும் இல்லாம குடுத்து விட்டு வாகனம் ஓட்டுவது அப்படிங்கிறது வந்து நாற்பது சதவீதம் பேர் அப்ப பாத்துக்கங்க அதிவேகமாக வண்டி ஓட்டுறது கூட இருபத்தி நாலு சதவீதம் பேர் ஆனா மொத்தம் நூறு பேர்னா அதுல நாற்பது பேர் அதாவது நாற்பது சதவீதம் அப்படித்தானே நூறு பேர்ல நாற்பது பேர் வந்து குடுத்து விட்டு வாகனம் ஓட்டுவதாக தகவல்கள் சொல்லியிருக்காங்க அதிவேகமாக செல்வதற்கு இருபத்தி நாலு சதவீதம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க வாகன எண்ணிக்கை அதிகரிப்பு கிட்டத்தட்ட பதினாறு சதவீதம் சொல்றாங்க சோ சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துவதில் மெத்தனமாக இருப்பது வந்து பதினஞ்சு சதவீதம் அதாவது புரியுற மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னா சாலை விதிகளை மதிக்காமல் இருப்பது வந்து பதினஞ்சு சதவீதம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது மட்டும் இல்லாம இந்த இருக்கை சீட் அதாவது போர் வீலர்னா உங்களுக்கு தெரியும் சீட் பெல்ட் அது அணியாமல் செய்ய பயன்படுத்துவவங்க யார் அப்படின்னு எத்தனை சதவீதம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஐந்து பேர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுல முக்கியமா குறிப்பிட்ட அந்த விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த சீட் பெல்ட் அப்படிங்கிறது மட்டும் நம்ம அணிஞ்சு வந்து வாகனம் ஓட்டும் பட்சத்தில் ஐம்பத்தோரு சதவீதம் இறப்பை வந்து நம்ம தடுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி மென்ஷன் சொல்லியிருக்காங்க இது உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படிங்கிற கன்குளூஷன் கொடுத்திருக்காங்க அப்ப இதுல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ஒருத்தர் சீட் பெல்ட் வந்து போட்டுட்டு வாகனம் ஓட்டும் பட்சத்தில் அந்த விபத்து சந்திக்கும் நேரத்தில் அவருடைய உயிர் வந்து ஐம்பத்தி ஒரு சதவீதம் காப்பாற்றப்படலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்க சோ இது கண்டிப்பா கேட்கறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம மூன்று நிமிடத்துக்கு ஒரு குழந்தை வந்து இறக்கிறது அப்படிங்கிறது மிக குறிப்பிடத்தந்த விஷயம் கேள்வி கேட்கறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது மற்றபடி இது எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும் ஓட்டுநர் ஏற்படும் கவன சிதைவு இதெல்லாம் உங்களுக்கு கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கும் சோ பொதுவாக எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் வகையில இந்த
மாணவர்களுக்கு புரிந்தல் உண்டாகும் அடிப்படையில் அந்த பாடங்கள் இடம்பெற்றிருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் மற்றபடி இதில் பயிற்சி அப்படிங்கிறது கோடிட்டு இடங்களை தேர்ந்தெடுத்தல்கள் சரியான விடைய தேர்ந்தெடுத்தல்கள்லாம் கிடையாதுங்க ஸோ ஒட்டுமொத்தமாக ஆறாம் வகுப்பு ஏழாம் வகுப்பு எட்டாம் வகுப்பில் இருக்கக்கூடிய சாலை பாதுகாப்பு போல ஒன்பதாம் வகுப்புலையும் இருக்கக்கூடிய ஒரு மிக முக்கியமான பாடம் சாலை பாதுகாப்பு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இன்னைக்கு கிளாஸை முடிச்சுக்கலாம் ஆக மொத்தம் நம்ம ஒன்பதாம் வகுப்பில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து பாடங்களும் முடித்து விட்டோம் என்பது குறிப்பிட்ட அந்த விஷயம் ஸோ இதற்கான டெஸ்ட் டேப் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நைட் அப்படி இல்லை நாளைக்கு காலையில் இதற்கான இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு யூடியூப்ல வந்துடும் ஸோ அதனால கொஞ்சம் பொறுமையாவே நீங்க ஒன்பதாம் வகுப்பு ரொம்ப கேப் விட்டுருக்கோம் அதனால நீங்க பொறுமையாவே நல்லபடியாக படிக்கலாம் ஸோ தயவு செஞ்சு சும்மா பிடிஎஃப் மட்டும் ரீட் பண்ணாம ஒரு நோட் போட்டு எப்போதும் போல பாலிட்டிக்கு ஒரு நோட் போட்டு அதுல ஒன்பதாம் வகுப்பில் என்னென்ன பாடத்தில் என்னென்ன ஹிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க எழுதி வச்சுக்கோங்க மிக விரைவு உங்களுக்கான டெஸ்ட் அனுசன் பண்ணப்படும் என்று கூறி இத்துடன் விடைபெறுகிறேன் விடைபெறுவது உங்கள் அனுபவ சகோதரன் கார்த்திக் நன்றி வணக்கம்